বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম দর্শক আমি ডক্টর সফিউল্লাহ প্রধান কনসালটেন্ট ডিপিআরসি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আইআইএসএস আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের স্নেহের বাচ্চাদের বা শিশুদের পা ব্যথা এবং বাদ ব্যথা ব্যথা বেদনা একটা কমন সমস্যা এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কারণ এবং করণীয় চিকিৎসা কি এই নিয়ে আলোচনা করব আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে যদি আমার আলোচনাটি শুনেন ইনশাল্লাহ আপনাদের অনেক উপকারে আসবে আমরা সবাই বাচ্চাদের নিয়ে প্যারেশানিতে থাকি বাচ্চারা অনেক বয়স আছে যে বাবা মাকে এক্সপ্রেস করতে পারে না ইমোশন বলতে পারে না যে তার আসলে সমস্যাটা কি হয়েছে তখন আপনাদের সবাইকে প্যারেশানিতে পড়তে হয় আজকে আমরা বাচ্চাদের ডিটেলস ব্যথা স্পেশালি পা ব্যথা নিয়ে কথা বলবো প্রথমত যে ব্যথাটা আমরা প্রায় দেখি যে বাচ্চা সারাদিন স্কুলে ছিল বা খেলাধুলা করছে দৌড়াদৌড়ি করছে বাসায় চলে আসলো বাসায় আসার পরেই সে কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেল রাতের বেলা যে তার মাংসপেশি উরু বা হাঁটুর নিচে তীব্র ব্যথা বাচ্চা কান্না করছে অথবা বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়েছে ঘুম থেকে জেগে তীব্র কান্না কাটি শুরু করেছে আপনি হতাশ হয়ে পড়লেন কি করবেন এই রাতের বেলা তো এটা একটা কমন সমস্যা যেটা আমরা বলি গ্রোয়িং পেইন বা গ্রোথ পেইন অনেক ক্ষেত্রে এটাকে লিম পেইন সিনড্রোমও বলা হয় এই যে গ্রোয়িং পেইন বা লিম পেইন সিনড্রোম বা গ্রোথ পেইন এটা সাধারণত যে বাচ্চারা উঠতি বয়সী তিন বছর থেকে বারো বছর বাচ্চাদের মধ্যে এই সমস্যাটা দেখা দেয় এবং এই সমস্যাটা বেশিরভাগই বিকাল থেকে রাতের বেলা থাকে এবং কিছুদিন থাকতে পারে আবার ভালো হয়ে যেতে পারে আবার কিছুদিন থাকতে পারে আবার ভালো হয়ে যেতে পারে এবং সকালবেলা ঘুম থেকে উঠার পর আর এই পেইনটা থাকে না মজার বিষয় হচ্ছে এই পেইনটা কেন হয় এটা নিয়ে অনেক বাচ্চার গার্জিয়ানরা বা আমরা বাবা মারা অরিড হয়ে পড়ি ডাক্তারের পর ডাক্তার ঘুরতে থাকি অনেক সময় বিভিন্ন অপচিকিৎসার শিকার হই এই গ্রোথ পেইন মূল কারণে হচ্ছে আমাদের শারীরিক বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট হয় একটা বাচ্চা জন্মের পর থেকে তার একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অ্যানাদার ওয়ান ইজ মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট এই দুইটা বাইলেচারালি হতে থাকে এই ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ডেভেলপমেন্টে যদি কোনো ব্যত্যয় ঘটে তখনই বিভিন্ন সমস্যা বাচ্চাদের বয়স হওয়ার সাথে সাথে দেখা দিতে পারে তো এই গ্রোথ পেইনটা মূলত ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত বাচ্চারা সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করে হুড়াহুড়ি করে এই জন্য বাচ্চাদের মাসেলের উপরে স্ট্রেস পরে জয়েন্টের উপরে স্ট্রেস পরে বোনসের উপরে স্ট্রেস পরে অনেক সময় স্কুলে যাওয়ার সময় আপনার অতিরিক্ত বোঝার ব্যাগ দিয়ে দেন এইগুলা থেকে স্ট্রেস পরে তারপরে হচ্ছে আপনার গ্রোথের যে ডেভেলপমেন্ট সেটা প্রত্যেকটা আমাদের মাসেল বলেন প্রত্যেকটা টিস্যু সেল গ্রোথ হয় হ্যাঁ সেল জেনারেশন হয় এই যে জেনারেশন হতে থাকে তখন তাদের এই জেনারেশনের কারণে কিছু ঘাটতির অভাবে তখন এই সমস্যাটা দেখা দেয় স্পেশালি বিভিন্ন ভিটামিনস অ্যান্ড মিনারেলস ঘাটতির অভাবে যদি পুষ্টিকর খাবার না খায় বাচ্চা তখন এটা দেখা দিতে পারে তারপরে হচ্ছে যদি পর্যাপ্ত পানি না খায় বাচ্চারা সাধারণত পানি কম খায় এটি স্বাভাবিক এই অভ্যাসটা আপনাদের ছোটকাল থেকে বাচ্চাদের গড়ে তুলতে হবে এই যে অফ পর্যাপ্ত পানি বা পানির অভাবে তখন এই পেইনগুলা আমাদের বাচ্চাদের দেখা দিতে পারে তাছাড়া বাচ্চাদের বিভিন্ন খেলাধুলা স্ট্রেস পরে মাসেলের উপরে চলাফেরা স্ট্রেস পরে গ্রোথের সাথে পর্যাপ্ত যখন খাবারের চাহিদা না হয় তখন এই ব্যথাগুলো একেবারেই কমন এটা আমরা প্রায় বাচ্চাদের এই সমস্যা থেকে এই গ্রোথ পেইন বা যেটা আমরা বলি লেগ পেইন সিনড্রোম হতে পারে তো এই নিয়ে ওরিড হওয়ার কোনো কারণ নেই হলে কি করবেন প্রথমত বাচ্চাদেরকে কিছুই করণীয় নেই সর্বোচ্চ আপনি প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দিতে পারেন সেটা বাচ্চার এই অনুযায়ী এবং পাশাপাশি আপনি ওই ব্যথার জায়গাটা হালকা মাসাজ করে দিতে পারেন আমরা অনেক সময় ডিটিএ বলি ডিপ ট্রান্সফার স্ট্রিকশন কিন্তু বাচ্চাদেরকে এটা খুব লাইটলি করতে হবে পাশাপাশি কুসুম গরম শেক পাঁচ থেকে দশ মিনিট আলতো শেক দিতে পারেন যে কোনো ম্যাথানাশক মলম ডাইক্লোফেনাক জেল বা ক্লোফেনাকিমাল জেল বা যে কোনো 
ন্যাপ্রোক্সিন জেল বা অনেক সময় কম্বিনেশন বিভিন্ন মেন্থল বা বিভিন্ন ব্যথানাশক জেল কিনতে পাওয়া যায় ফার্মেসি থেকে এগুলো আপনারা মালিশ করে হালকা গরম সেক দিলে একটু ম্যাসেজ করে দিলে এবং পর্যাপ্ত পানি খাওয়ালে এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়ালে এই সমস্যাটা চলে যাবে কিন্তু যদি দেখেন এটা যাচ্ছে না পাশাপাশি অ্যানাদার প্রবলেম যদি দেখা দেয় তখন অবশ্যই আপনাকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে বাচ্চাদের কমন অ্যানাদার প্রবলেম সেটা হচ্ছে রিউমেটিক ফিভার এই রিউমেটিক ফিভার নিয়ে অনেক অপচিকিৎসা হয় অনেক সময় এই অ্যাসোটাইটার একটা পরীক্ষা আছে পরীক্ষাটা বেশি হলে অনেকে মনে করে যে তার রিউমেটিক ফিভার হয়েছে বাত রোগ হয়েছে বা বাত জ্বর হয়েছে অনেকে বাত রোগ এবং বাত জ্বরকে গুলিয়ে ফেলে এটা আমাদের বাংলাদেশে কমন সমস্যা তো এই রিউমেটিক ফিভারটা কি এটা আসলে একটা ইনফেকশন জনিত সমস্যা স্পেশালি শুরুতেই ব্যাকটেরিয়া নামক এক প্রকার বিটা হেমোলাইটিক স্টেপটাকাস একটা ব্যাকটেরিয়া আছে এই ব্যাকটেরিয়াটা আমাদের ফেরিনজাইটিস বা গলায় প্রদাহ হতে পারে গলা ব্যথা হতে পারে বাচ্চাদের এটা সাধারণত স্বেচ্ছাতে আবহাওয়া ধরেন যদি ভালো পরিবেশে বাচ্চাটা না থাকে খুব ড্যাম্প ওয়েদার খুব নোংরা পরিবেশে বাচ্চাটা থাকে হ্যাঁ তখন কিন্তু বা ক্রাউডি এরিয়াতে বা ঘরে যদি জ্বালানা পর্যাপ্ত না থাকে বা আলো বাতাস পর্যাপ্ত না থাকে ভেন্টিলেশন না থাকে বাচ্চা যদি পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাব থাকে হাঁটা চলাফেরা না করে খেলাধুলা না করে তখন এই সমস্যাটা দেখা দিতে পারে এই এই ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে গলা ব্যথা হবে গলা ব্যথা থেকে হার্টের ব্যথা বা কার্ডাইটিস হতে পারে তারপরে হচ্ছে বড় বড় জোড়াগুলো স্পেশালি অ্যালবো জয়েন্ট রিস্ট জয়েন্ট হাঁটু হ্যাঁ এই সকল অ্যাঙ্কেল এই সকল বড় বড় লার্ড সেনিবিয়াল জয়েন্ট গুলো আপনার প্রদাহ হতে পারে ব্যথা হতে পারে অনেক সময় স্কিনের ছোপ ছোপ লাল লাচ ছাপ হয়ে যেতে পারে তারপরে নোডিউল স্কিনের ভিতরে নোডিউল শক্ত নোডিউল দেখা দিতে পারে জ্বর আসতে পারে বাচ্চা খুব ক্লান্ত বোধ করতে পারে খুব দুর্বল হয়ে পড়তে পারে তো এই যে ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলা এগুলা হচ্ছে কমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় অনেক সময় করিয়া বলি আমরা যে কিছুটা নিউরোলজিক্যাল প্রবলেম হতে পারে যে একটু কাপা কাপি বা লেখতে গেলে তার প্রবলেম হয় স্কুলে সমস্যা হচ্ছে তো এই হচ্ছে বাত জ্বরের মূল লক্ষণ তো এটা আবার আমরা বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া আমরা কিছু মুখ্য এবং কিছু গৌণ ক্রাইটেরিয়া আছে তার সাথে আমরা ব্লাড টেস্ট গুলা করে কনফার্ম করি যে বাচ্চাটা কি আসলে বাত জ্বর কিনা তো বাত জ্বরের চিকিৎসাটা বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে ওষুধ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের স্বর্ণাপন্ন হয়ে ওষুধ খেলে মোটামুটি কিছু দীর্ঘমেয়াদী ওষুধের প্রয়োজন হয় ভালো হয়ে যায় আর বাত রোগ অনেকে এই বাত জ্বরের সাথে বাচ্চাদের বাত রোগে গুলিয়ে ফেলে বাচ্চাদের একটা কমন বাত রোগ আছে জুভেনাল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এইভাবেই সংজ্ঞায়িত করেছে তো এটা হতে পারে অটোইমিন বিভিন্ন সমস্যার কারণে হতে পারে বিভিন্ন ওই যে বলেছি ভাইরাল ব্যাকটেরিয়াল বিভিন্ন কারণে হতে পারে অনেক সময় বংশগত কারণে হতে পারে অনেক সময় আননোন কজ থেকে জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক আর্থ্রাইটিস সেই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছোট ছোট জোড়াগুলা স্মল জয়েন্টগুলা অ্যাফেক্ট হবে জোড়াগুলো ফুলে যেতে পারে সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না বাচ্চারা তারপরে স্পেসিফিক যে কোনো একটা জোড়া এফেক্ট হতে পারে মনো আথ্রাইটিস বা আথ্রালজিয়া হতে পারে মাসেল পেইন হতে পারে হ্যাঁ জোড়াগুলো ফুলে যেতে পারে রেড হয়ে যেতে পারে এবং ক্লান্ত বোধ করতে পারে তো এই বাত রোগ আর বাত জ্বর দুইটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস একটা হচ্ছে ইনফেকশুয়াস ডিজিজ আর একটা হচ্ছে অটো ইমিউন বা জেনেটিক্যাল প্রবলেমের কারণে হতে পারে দুইটা আলাদা ক্লিনিক্যাল ফিচারও আলাদা তো এই জন্য আপনাদেরকে হয়তো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের স্বর্ণপন্ন হতে পারে আমরা কমন বাচ্চাদের রোগ পাই হিপ জয়েন্টের প্রবলেম হিপ জয়েন্টটা ক্ষয় হয়ে গিয়েছে বা নষ্ট হয়ে গিয়েছে তো এটা হতে পারে যেমন পার্থেস ডিজিজ একেবারে কমন এই পার্থেস ডিজিজটা সাধারণত তিন থেকে এগারো বছর বয়সে বাচ্চাদের এটা দেখা দেয় বাচ্চা অনেক সময় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে জ্বর আসতে পারে এবং বাচ্চা হাঁটা চলাফেরা বন্ধ করে দিতে পারে তখন আমরা যদি এক্সরে আমার আমাদের কাছে নিয়ে আসে এক্সরে এবং ব্লাড টেস্ট করলে দেখা যায় যে হিপ জয়েন্টের মাথাটা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এটা বিভিন্ন কারণে পার্থেস ডিজিজ হতে পারে বিভিন্ন ইনফেকশন থেকে হতে পারে বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস থেকে হতে পারে এটা একেবারে কমন এই জন্য আপনাদের চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হয়ে চিকিৎসা নিতে হবে প্রয়োজনে অ্যাডভান্স রিহ্যাব পিজিও চিকিৎসা নিতে হবে হতে পারে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে হতে পারে বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন আপনার থেরাপির প্রয়োজন হতে পারে অনেক সময় বাচ্চা পায়ের পাতার ব্যথার কথা নিয়ে আসে দেখবেন পায়ের ব্যথা পায়ের পাতায় ব্যথার কথা বাচ্চাদেরা নিয়ে আসে সাধারণত স্কুল গোয়িং বাচ্চাদের এই প্রবলেমটা দেখা দেয় তো আমরা পায়ের পাতার বিভিন্ন প্রবলেম অ্যাসেস যদি করি আমরা জানা রিহাব ফিজিও স্পেশালিস্ট 
পায়ের পাতা বিভিন্ন সমস্যা দেয় স্পেশালি বাচ্চাদের ফ্ল্যাট ফুট হতে পারে পায়ের পাতাটা সাধারণত একটা আর্চ থাকে এই আর্চটা হয়তো বয়স বাড়ার সাথে সাথে ডেভেলপ করে ও তো অনেক বাচ্চাদের বিভিন্ন কারণে ডেভেলপ করে না ওভার ওয়েট থেকে হতে পারে জুতার ব্যবহার ভুল ব্যবহার থেকে হতে পারে বা কনজেনিটাল অ্যানোমেলিস থেকে এই এই পায়ের পাতার প্রবলেম দেখা দিতে পারে তো আবার অনেকের এক্সাজারেট ফুট হতে পারে মানে পেস ক্যাফাস অনেক অতিরিক্ত আর্চ হতে পারে তো অতিরিক্ত আর্চ হলেও পায়ের পাতা ব্যথা হতে পারে এই জন্য আপনাদেরকে অবশ্যই ডাক্তার স্পেশালি যারা পুনর্বাসন ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক তাদেরকে দেখে অ্যাসেস করে নিতে হবে তখন আমরা কি করি আমরা পায়ের বিভিন্ন স্ট্রেসিং এক্সারসাইজ দিই পায়ের পাতার বিভিন্ন ব্যায়াম দিই জুতাটাকে আমরা সু মডিফিকেশন করে দিই কারেকশন করে দিই বাচ্চার ওজন ওজনটা আমরা অ্যাডজাস্ট করি ওজনের সাথে তাদেরকে সমন্বয় করে আমরা চেষ্টা করি এই চিকিৎসাগুলা করতে করতে আস্তে আস্তে ফুটটা কারেকশন হয়ে আসে তখন পায়ের পাতার এই সমস্যাটা চলে যায় অনেক সময় বাচ্চাদের কমন সমস্যা যেমন নক নি মানে নি লেগে যাওয়া হ্যাঁ নি এটা একেবারে কমন নক নি এটাও একটা আপনার গ্রোথ জনিত প্রবলেম তো এই ক্ষেত্রে এই নকনির কারণে দেখা যায় যে অনেক সময় পায়ে ব্যথা হতে পারে হাঁটুতে ব্যথা হতে পারে স্পেশালি আমাদের ডিফেন্স বাহিনীতে নকনি বাচ্চাদেরকে নেওয়া হয় না সো এই নকনির চিকিৎসা কি এই জন্য আমি বলি বাচ্চাদেরকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে আপনারা কোল বালিশ কোল বালিশ ব্যবহার করবেন যেন দুই পায়ের মাঝখানে কোল বালিশটা বাচ্চা ব্যবহার করে এবং এটার জন্য স্পেশাল বিভিন্ন এক্সারসাইজ আছে স্পেশালি সাইক্লিং সাইকেল চালানো সাঁতার কাটা হ্যাঁ এই জাতীয় এক্সারসাইজগুলো খুবই ইফেক্টিভ আমাদের বাচ্চাদের বিভিন্ন পুষ্টির অভাবে পায়ের ব্যথার কথা বলতে পারে পুষ্টি জনিত সমস্যাটাই সবচেয়ে বেশি আমরা বেশিরভাগ মা বা ভাই বা মা বাবার আমরা বাচ্চাদেরকে ফাস্ট ফুড দেই সিপস দেই বিভিন্ন ভাজা পোড়া বাইরের খাবার দেই পুষ্টিকর খাবার বাচ্চারা অনেক সময় খেতে চায় না কারণ মুখরোচক খাবারগুলা সবাই পছন্দ করে আর বাচ্চাদের বাচ্চাদের যেহেতু অনেক সময় অনেকগুলা মেন্টাল যে ডেভেলপমেন্টগুলো আসে না তারা আপনার সাথে বাহানা ধরে তারা বুঝতে চায় না আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে চায় না ডি টু মেন্টাল ওই যে আমি বললাম ডেভেলপমেন্টগুলো আমি বলেছি আমার ভিডিও শুরুতেই যে একটা মানুষের ডেভেলপমেন্ট দুইটা ক্রোনোলজিক্যালভাবে হতে থাকে বাই লেটারাল বাই প্যারালাল একটা হচ্ছে মেন্টাল আর একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল তো এই ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আপনি একটা এইস্ট পিপলকে যখন কোনো কিছু বোঝাতে যাবেন সে বুঝতে পারবে বিকজ তার মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট অলরেডি কমপ্লিট কিন্তু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না তো যার কারণে বাচ্চারা সকল বিভিন্ন আপনাদেরকে ভাজা পোড়া বা বিভিন্ন বাজে খাবার খায় তো এই ক্ষেত্রে একটু আপনাদের ট্রাই করতে হবে সচেতন হতে হবে তাদেরকে গ্রুপ প্লে থেরাপিতে নিতে হবে গ্রুপ থেরাপি গ্রুপ থেরাপি বাংলাদেশে হয় না কিন্তু আগে হতো আমরা গ্রামে আমরা একসাথে সবাই কোল্লা দৌড় খেলতাম ফুটবল খেলতাম হ্যাঁ পানিতে ঝাঁপ দিতাম এগুলা নাই এখন উন্নত বিষয়টা হয় তারা সেটাকে আর্টিফিশিয়ালি তারা সেন্টার তৈরি করেছে তাদের বাচ্চাদের জন্য তো এই গ্রুপ থেরাপিগুলো আমাদের বাচ্চাদের খুবই এসেন্সিয়াল এবং তাদেরকে পুষ্টিকর খাবার যে খাবারগুলো স্পেশালি হাড় জোড়া ব্রেন এবং তাদের বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে খাবারগুলো যেমন ডিম দুধ দুধ খুবই ইম্পর্টেন্ট দুধ এবং দুগ্ধ জাতীয় খাবার যারা দুধ খেতে অসুবিধা বাচ্চাদের দই দিবেন হ্যাঁ দই দুধ বাদাম তারপরে সকল সিজনাল বাংলাদেশে যে সিজনাল ফলগুলো আছে সামুদ্রিক মাছ সামুদ্রিক মাছ না হলেও দেশি মাছ এবং প্রোটিন স্পেশালি মাছ মাংস এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং শাক সবজি এই ডেভেলপমেন্টে বিশাল ভূমিকা পালন করে এগুলো দিতে হবে অনেক সময় আমরা কড লিভার অয়েল দিয়ে থাকি তারপরে হচ্ছে বাচ্চাদেরকে রোদে যেতে দিতে হবে এই স্কিন বাচ্চাদের স্কিন ইজ দ্য বেস্ট স্কিন ফর ভিটামিন ডি প্রোডাকশান সো বাচ্চাদেরকে রোদে দৌড়াদৌড়ি করার অভ্যাস করতে হবে তাহলে কিন্তু এই ব্যথা এবং তাদের যে গ্রোথটা সুন্দরভাবে হবে প্রপার ডেভেলপমেন্ট হবে ব্যথা বেদনা হবে না বিভিন্ন ইমিউনিটি বাড়বে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে তাদের যে কোনো ইনফেকশুয়াস ডিজিজ বা রোগ বাচ্চাদের দেখা দিবে না বাচ্চাদের আরেকটা প্রবলেম যেটা আমরা বলি রিকেটস এটা কমন স্পেশালি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থেকে রিকেটস রোগটা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে পা বো হয়ে যেতে পারে বেঁকে যেতে পারে তবে সাধারণত যে বাচ্চাদের হাইট বয়স অনুযায়ী অতিরিক্ত ওজন তখন তাদের এই সমস্যাটা বেশি দেখা দেয় তো এই জিনিসটা আমরা বিভিন্ন এক্সারসাইজ সূর্যের আলোতে খেলাধুলা সাঁতার পাশাপাশি আমরা প্রয়োজনে ভিটামিন ডি টেস্ট করি বিভিন্ন মিনারেল টেস্ট করে দেখি কোন মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি থাকে যেমন অনেক সময় জিঙ্ক অনেক সময় ক্যালসিয়াম অনেক সময় ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ম্যাঙ্গানিজ 
আয়রন এই জাতীয় এলিমেন্টগুলা যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে ওই অনুযায়ী আমরা বয়স ভেদে বাচ্চাদেরকে খেতে দিতে পারি এতে বাচ্চাদের এই সমস্যাগুলা হবে না এবং রিকেটস ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট প্রয়োজনে আমাদের দেওয়া লাগতে পারে এবং বিভিন্ন এক্সারসাইজ পাশাপাশি বিভিন্ন রিহ্যাব ফিজিও চিকিৎসা প্রয়োজন আমাদের বাচ্চাদের হতে পারে তো দর্শক বাচ্চাদের কমন যে পায়ের ব্যথা এবং সমস্যাগুলো আমি আলোচনা করলাম আশা করি আপনাদের এই আলোচনাটা আপনাদের বাচ্চাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন সবাই ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবারকাত ডিপিআরস লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল